ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿ ವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಆದರೆ ಕೆಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಿ ಎಮ್ಗಳಿಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೇ ಹದಿನೆಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮೂರನೇ ಅಂತ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಬೇಕಿತ್ತೆ ಮೇ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಜನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಜಾರಿಯಾದರೂ ಅದು ಕೇವಲ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಉಳಿದ ಕಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನ ಓಡಾಟ ಆಗಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಮೋದಿಯವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂದರೆ ರೈಲು ಸೇವೆ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಪುನರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನಿಲುವು ಆದರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪಂಜಾಬ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ತಮಿಳುನಾಡು ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಿ ಎಂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲಾಕ್ಡೌನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ ಮೇ ಮೂವತ್ತೊಂದರವರೆಗೂ ಸಹ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾಕೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಲಾಕ್ಡೌನನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಆದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸೋಂಕಿತರಿದ್ದಾರೆ ಒಂಬೈನೂರು ಸಮೀಪ ಆಗ್ತಿದೆ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನನ್ನು ಮೇ ಮೂವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಅಂತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಕ್ಡೌನನ್ನು ಆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರನೇ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯವಾದಂಥ ಪಂಜಾಬ್ ಸಹ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತತ್ತರ ಬಂದಿದೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಹುತೇಕ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣ ಸಹ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಹತ್ತರ ಬಂದಿದೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದುವರೆಗೂ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಪ್ಪ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಕ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಲಸೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಆಡ್ಬೋದು ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೇ ಮೂವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮೊದ ಮೊದಲು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಇದೀಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಮೇ ಮೂವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನ ಸೋಂಕಿತರಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೋದಿ ಈ ಕಠಿಣ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಈಗಲೂ ಮಧ್ಯ ಅವರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದರು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ಕರ್ಫ್ಯೂನ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇರಬಹುದು ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಿಹಾರ ಸಹ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರು ಎಂಟುನೂರು ಇದ್ದಾರೆ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇರ್ಬೋದು ಗುಜರಾತ್ ಇರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇರ್ಬೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಯು ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ದೆಹಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ 
ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂತ ಕೇವಲ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೀನು ಉಳಿದ ಕಡೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಹ್ಞೂ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ದೈಹಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಐವತ್ತರಿಂದ ನೂರು ಜನರ ಜನರಿಗೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಇಳಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಜನದ ಯಾವ್ದಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೇರಿದಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥವ್ರು ಬಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಹುತೇಕ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಧರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಉಗಿದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ದಂಡ ಅಂತ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ ಮೋದಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹುತೇಕ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಶೇಕಡಾ ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರು ಅವರೇ ಮೆಡಿಷನ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸರ್ಕ ಏನೋ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೈರ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಗುಣಮುಖರ ಆಗ್ಬೋದು ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅಭಿನಯವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಕಿದ್ರು ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇದೀಗ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಹೌದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರರ ಗಡಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಇದೀಗ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಜನ ಸತ್ತವರು ಮತ್ತು ಗುಣಮುಖರಾದವರು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜನ ಇದೀಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕಿತರು ಹಿಂಗೆ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಗುಣಮುಖ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬೈನೂರರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಿದೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ನಾನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜನ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಇದು ಬಹಳ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಗಡಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಾಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಜನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೋ
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ದಮನ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೈನೋ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ನಲವತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಣೀರು ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಂತರ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆಯಂತೆ ಈಗಂತ ಸ್ವತಃ ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವ ನಾಗೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಏನೋ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಇದೀಗ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಬಕ ಕೊರೋನಾ ಸುಂಕ ಹಾಕಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಒಟ್ಟು ಹದಿನೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ಐನೋ ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ ಅಂತ ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವ ನಾಗೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಐನೋ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತೀರ ಅವ್ರು ಸಿ ಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂತರ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅವರು ಸಿ ಎಂ ಆದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಅವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಅವರ ಆರು ತಿಂಗಳು ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿತಾಯಿತು ಅದರ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದೀಗ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಮತದಾನ ಇದೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹೊಸ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇವರು ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸೇರಿ ನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿ ಇವರ ಇದೆ ಇವರ ಒಂದು ಕಾರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲ ಇವರ ಹತ್ರ ಕಾರ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಪತ್ನಿ ಸಾಮ್ನ ಶಿವಸೇನೆಯ ಮುಖವಾಣಿ ಸಾಮ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕ ಕೂಡ ಹೌದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಇವರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ಇನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಐದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಶಿವಸೇನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಇದು ಸಂಘ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗಲಿದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಜನ ಸೋಂಕಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸೋಂಕಿತರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರುವ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಅದು ರಷ್ಯಾ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ತಗಲಿದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಲವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಸುಪಾಸಲ್ಲಿತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಆಯ್ತು ಅದರ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತಿಂದಲೇ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ರಷ್ಯಾಗೆ ಚೀನಾ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಚೀನಾ ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಈ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ ಈ ಮೂವರು ಸಹ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವರು ಮೂವರು ಸಹ ದೋಸ್ತಿಗಳು ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಯಾರು ಸೋಂಕಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಕೂಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ 
ಬಾರು ಕ್ಲಬ್ಬು ಪಬ್ಬು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಜನ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಜನ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೊತ್ತು ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಗೊತ್ತು ಚೀನಾ ಗೊತ್ತು ನೇಪಾಳ ಗೊತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರವ್ರ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಗೊತ್ತು ಇವರು ಇವರೇ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಧ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಧಾನಿ ಈಗ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಹೌದು ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ ಫಾರೂಕ್ ಹೈದರ್ ಅಂತ ಇವರು ಪಿ ಓ ಕೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಗಿಲ್ಗಿಟ್ಟು ಬಲ್ಟಿಸ್ತಾನ್ ಇದೇನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಪಿ ಓ ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅದೇ ರಾಜ ಫಾರೂಕ್ ಹೈದರ್ ಈತ ಇದೀಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಭಾರತದ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ವರದಿನ ಕೊಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಗಿಲ್ಗಿಟ್ಟು ಬಲ್ಟಿಸ್ತಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ವರದಿನ ಕೊಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರೊಚ್ಚಿ ಗೆದ್ದಿರೋ ರಾಜ ಫಾರೂಕ್ ಹೈದರ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಡೋಕೆ ಕಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಗುಡ್ ಜೋಕ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ರಾಜ ಫಾರೂಕ್ ಹೈದರ್ಗೆ ಇವ್ಯಾವುದು ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ರಾಜ ಫಾರೂಕ್ ಹೈದರ್ ಅವರ ಆ ಸಲಹೆಗೆ ಅವರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ನಮ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಗಿಟ್ ಮತ್ತು ಬಲ್ಟಿಸ್ತಾನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಿ ಓ ಕೆಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಐದಿಷ್ಟು ಇಂದಿನ ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಸುದ್ದಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೈಮ್ ಮಿತಿ ಕಾಲಮಿತಿ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ಸುರಿಸ್ತಾ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿ ವಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿ ವಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಿವ